ভারতে 25 সংসদ সদস্যকে সাময়িক বহিষ্কারের ঘটনায় কংগ্রেসের বিক্ষোভ গণতন্ত্রকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে মন্তব্য সোনিয়া গান্ধী সিরিয়ায় মার্কিন বাহিনীকে বিমান হামলা চালানোর অনুমোদন আসাদ বাহিনীর উপর হামলা আই এর বিরুদ্ধে অভিযানকে ব্যাহত করবে মন্তব্য রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী পশ্চিম তীরে শিশু হত্যার ঘটনা মানবিকতার চরম অপমান মন্তব্য ইসরায়েলি প্রেসিডেন্টের ইসরায়েলের নাগরিকত্ব চান বেশিরভাগ জেরুজালেমবাসী এবং অবৈধ অভিবাসীদের চাপের মুখে রাখতে নতুন আইন প্রণয়নের ঘোষণা ব্রিটেনের ভূমধ্য সাগর থেকে আরও কমপক্ষে পাঁচজনকে উদ্ধার আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি ফামিদা মোটুসি ভারতে পঁচিশ সংসদ সদস্যকে সাময়িক বহিষ্কারের ঘটনায় বিক্ষোভ শুরু করেছে কংগ্রেস এ ঘটনাকে গণতন্ত্রের জন্য কালো অধ্যায় বলে উল্লেখ করেছেন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সোনিয়া গান্ধী ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছেন সাংসদদের বহিষ্কারের এ আদেশ পার্লামেন্টের রীতিনীতির পরিপন্থী হাতে কালো কাপড় বেঁধে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে মঙ্গলবার সকালে ভারতীয় পার্লামেন্ট ভবনের বাইরে বিক্ষোভ শুরু করে বিরোধী দলের নেতাকর্মীরা লোকসভা ছাড়াও পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার কংগ্রেস সদস্যরাও এতে যোগ দেন উপস্থিত ছিলেন দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাহুল গান্ধী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং আমাদের সংসদ সদস্যদের বহিষ্কারের এ সিদ্ধান্ত গণতন্ত্র পরিপন্থী এর মাধ্যমে গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা আমরা চাই পার্লামেন্ট যাতে সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত হয় আমরা গত দেড় মাস ধরে যে দাবি জানিয়ে আসছি সরকারের আগেই তা বিবেচনায় নেওয়া উচিত ছিল কর্মসূচি থেকে পাঁচ দিনের জন্য লোকসভা বর্জনেরও ঘোষণা দেওয়া হয় বিজেপি সরকারের পণ্য ও সেবা কর সংস্কার প্রস্তাবনার বিরুদ্ধে আরও কঠোর অবস্থান নেয়ার কথাও জানান কংগ্রেস দলীয় সংসদ সদস্যরা আম আদমি পার্টি জনতা দল তৃণমূল কংগ্রেস বামফ্রন্ট এরই মধ্যে কংগ্রেসের এই কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদ বর্জন কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা জানিয়েছেন সোমবার সংসদ অধিবেশন চলার সময় প্রধান বিরোধী দল ভারতীয় কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্য প্ল্যাকার্ড নিয়ে সংসদ কক্ষের ভেতরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে তাদের সাময়িকভাবে বরখাস্তের আদেশ দেন স্পিকার সুমিত্রা মহাজন পঁচিশ সাংসদকে বরখাস্তের পর অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করা হয় আইএস বিরোধী অভিযানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রশিক্ষিত সিরিয়ার বিদ্রোহী বাহিনীর প্রতি যুদ্ধ সহায়তা হিসেবে মার্কিন জোটকে বিমান হামলা চালানোর অনুমোদন দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আসাদ বাহিনীর উপর যুক্তরাষ্ট্র প্রশিক্ষিত সিরিয়ার বিদ্রোহী সদস্যদের হামলা আইএস বিরোধী অভিযানকে ব্যাহত করবে বলে মন্তব্য করেছেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ এদিকে এক বছর ধরে চালানো বিমান হামলা জঙ্গি গোষ্ঠী আইএসকে দুর্বল করতে পারেনি বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা আইএস বিরোধী স্লোগান দিতে দিতে সোমবার জেনেভায় জাতিসংঘ ভবনের সামনে জড়ো হয় শত শত ইয়াজিদি সম্প্রদায়ের মানুষ আইএসের চালানো গণহত্যার বিচার দাবি করে তারা গত বছর থেকে জঙ্গি গোষ্ঠী আইএসের দখলে থাকা ইয়াজিদিদের আবাসস্থল ইরাকের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় সিনজার এলাকা জঙ্গি মুক্ত করার জন্য ইরাক সরকারের প্রতিও আহ্বান জানানো হয় সমাবেশ থেকে ইয়াজিদিদের পাশাপাশি এই বিক্ষোভে অংশ নেয় বহু কুর্দি এক বছর আগে এই দিনে সিনজারে আইএসের বর্বর হামলায় নিহত হয় নারী ও শিশু সহ বহু ইয়াজিদি এখনো পাঁচ হাজার ইয়াজিদি আইএস জঙ্গিদের হাতে জিম্মি হয়ে আছে এই পরিস্থিতিতে ইয়াজিদিদের নিজ জন্মভূমিতে ফিরিয়ে আনতে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন ইরাকের কুর্দিস্তান প্রধান মাসুদ বারজানি আইএসের হাতে ইয়াজিদিদের আবাসস্থল সিনজারের পতনের এক বছর উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি আমি সিনজারবাসীকে কথা দিচ্ছি জন্মভূমি ফিরে পাবেন আপনারা সিনজারকে আইএস মুক্ত করতে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে কুর্দি বাহিনী এ বিষয়ে কুর্দিস্তান আঞ্চলিক সরকারকে সব ধরনের সহায়তা করছে ইরাক সরকার এদিকে আইএস বিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে ইরাকে বিমান হামলা জোরদার করেছে ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ারফোর্স ইরাকি বাহিনীকে সহায়তা করতেই ব্রিটিশ বিমান আইএস অবস্থান লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালাচ্ছে বলে জানান ইরাক সফরে থাকা ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মাইকেল ফ্যালন তবে ইরাকে স্থল অভিযানের বিষয়ে ইরাকি সেনা কর্মকর্তারা কোনো সহায়তা চাননি বলেও বিবিসিকে জানান তিনি
ইরাকে যখন বিমান হামলা জোরদার করেছে ব্রিটিশ বাহিনী তখন সিরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রশিক্ষণ দেয়া আসাদ বিরোধী বিদ্রোহী বাহিনীর সহায়তার জন্য মার্কিন বাহিনীকে বিমান হামলা চালানোর অনুমোদন দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা যুক্তরাষ্ট্র প্রশিক্ষিত সিরিয়ার বিদ্রোহী বাহিনীর ওপর যারাই হামলা চালাবে তাদের ওপর বিমান হামলা চালানো হবে বলে জানিয়েছে পেন্টাগন তবে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ বলেছেন এ ধরনের বিমান হামলা ক্ষতিগ্রস্ত করবে আসাদ অনুগত বাহিনীর আইএস বিরোধী অভিযান জঙ্গি বিরোধী অভিযানের নামে এই ধরনের তৎপরতা অনৈতিক ও আন্তর্জাতিক আইন পরিপন্থী বর্তমানে ইরাক সহ পুরো মধ্যপ্রাচ্যে এক আতঙ্কের নাম আইএস হ্যাঁ আইএস বিরোধী অভিযানের জন্য সিরিয়া ও ইরাক সরকারকে সহায়তা দিয়েছি আমরা তবে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের বিমান হামলার পরও আইএস বিরোধী অভিযানে তেমন সাফল্য আসছে না বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা প্রতিবেদনে বলা হয় জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস বর্তমানে নতুন কোনো এলাকা দখল না করে নিজেদের দখলে থাকা এলাকাগুলো শক্তি বৃদ্ধি করছে আইএস বিরোধী অভিযানে গত বছরের শেষ দিকে জঙ্গি গোষ্ঠীটির সদস্য সংখ্যা কমে গেছে বলে মনে হলেও এখন তা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে জঙ্গি গোষ্ঠীটিকে দমন করতে শুধু বিমান হামলাই যথেষ্ট নয় বলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে দীর্ঘদিন ধরে সতর্ক করে আসছিল মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তারা আদনান আহমেদ সময় সংবাদ ইয়েমেনের এডেনে হাউথি বিদ্রোহীদের সঙ্গে তীব্র লড়াই শেষে দেশটির সবচেয়ে বড় সামরিক ঘাঁটি আল আনাদের দখল নিয়েছে প্রেসিডেন্ট হাদির অনুগত বাহিনী সোমবার দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সময় হাউথিদের বেশ কয়েকজন বিদ্রোহীকে বন্দী করেছে হাদি সমর্থকরা তবে তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতের কোনো খবর নিশ্চিত করেনি গণমাধ্যম এর ফলে এডেনের সরকারের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে জানায় গণমাধ্যম পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলীয় তাইস শহরে প্রবেশের মহাসড়কটিও হাউথিমুক্ত হয়েছে বলে দাবি হাদি সমর্থকদের গণমাধ্যমের খবরে বলা হয় সোমবারের লড়াইয়ে হাদি বাহিনীকে সহযোগিতায় আনাদ সামরিক ঘাটে লক্ষ্য করে চার দফা বিমান হামলা চালিয়েছে সৌদি জোট হাদি বাহিনীকে মদত দিতে এডেন ও তাইজে প্রায় দেড় হাজার আরব সেনা প্রবেশ করেছে সৌদির সামরিক সূত্রের বরাদ দিয়ে গণমাধ্যমের খবরে বলা হয় হাউথে মুক্ত এডেন ট্যাঙ্ক ও সাজোয়া যান নিয়ে প্রবেশ করে জোটের সেনারা ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে শিশু হত্যার নিন্দা জানিয়ে একে মানবিকতার চরম অপমান হিসেবে উল্লেখ করেছেন ইসরায়েলি প্রেসিডেন্ট রভেন রিভলিন এ ঘটনায় জড়িত ইহুদি চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন দেশটির নিরাপত্তা মন্ত্রী জিলাদের দান এদিকে ইসরায়েল ফিলিস্তিনের দৈনন্দিন সংঘাতে বিরক্ত ও হতাশ হয়ে প্রথা বিরুদ্ধভাবে অধিকাংশ জেরুজালেমবাসী এখন ইসরায়েলের নাগরিকত্ব চাইছেন বলে জানিয়েছে গণমাধ্যম ইসরায়েল প্রশাসনের নানামুখী আগ্রাসন ও নিপীড়নের কবলে পড়ে অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে পূর্ব জেরুজালেমের সাধারণ ফিলিস্তিনিরা স্বাধীন ফিলিস্তিনের স্বপ্ন বারবার ভেঙে পড়ায় হতাশ এই মানুষগুলো এখন ইসরায়েলেরই নাগরিকত্ব চাইছেন আমার পাসপোর্ট প্রয়োজন কিন্তু জেরুজালেমের ফিলিস্তিনি হিসেবে তো আমার ফিলিস্তিনের পাসপোর্ট পাওয়ার কোনো উপায় নেই তাই আমি এখন ইসরায়েলেরই পাসপোর্ট চাই সেখানে জেরুজালেমের বাসিন্দা হিসেবে নিজের পরিচয় দেব ফিলিস্তিন ইসরায়েলের মধ্যে বছর বছর ধরে বিদ্যমান অচল অবস্থা ও সহিংসতার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে নিজেদের অবস্থার উন্নয়নের তাগিদেই জেরুজালেমের বাসিন্দারা এখন ইসরায়েলি হতে চাইছেন বলেও জানালেন অনেকে জেরুজালেমে নিজেদের অবস্থান শক্ত করা প্রয়োজন আমাদের আমি এখানে জন্মেছি এখানে থাকি এবং এখানেই থাকতে চাই আমি চাই একটি দেশের নাগরিকত্ব একটি পরিচয়পত্র যা আমার অস্তিত্বকে রক্ষা করবে এদিকে ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের দৌমা গ্রামে আঠারো মাসের শিশুকে পুড়িয়ে মারার ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন ইসরায়েলি প্রেসিডেন্ট রবেন রিভলেন রোববার এক ফেসবুক বার্তায় রিভলেন বলেন ইহুদিরা মানবতার পথ ছেড়ে সন্ত্রাসবাদ বেছে নেয় ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি মর্মাহত ইসরায়েলি প্রেসিডেন্টের এমন বার্তার পরদিন সোমবার দেশটির নিরাপত্তা মন্ত্রী জেলাদ এরদান বলেন এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের কোনো ছাড় দেয়া হবে না দৌমা ঘটনায় জড়িতদের বিচারের মুখোমুখি করার নির্দেশ আছে আমাদের প্রতি আমরা তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি একটা বিষয়ে আমি সবাইকে সতর্ক করে দিতে চাই উগ্রবাদী সন্দেহে কাউকে আটক করা হলে ইসরায়েলি হোক বা ফিলিস্তিনি একই প্রক্রিয়ায় বিচার হবে তাদের তেলাবিবের এমন হুঁশিয়ারির পরও সোমবার রাতে পূর্ব জেরুজালেমের কাছে একটি গাড়িতে পেট্রোল বোমা ছড়ে দুর্বৃত্তরা এই ঘটনায় দুজন ইহুদি আহত হয় বলে জানায় গণমাধ্যম পুলিশের সন্দেহ পশ্চিম তীরে শিশু হত্যার ঘটনায় বিক্ষোভরত ফিলিস্তিনিরা এই ঘটনায় জড়িত হামাস নেতা খালেদ মিশালের সঙ্গে দেখা করেছেন কাতার সফররত রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ 
কাতারে রাজধানী দোহায় অনুষ্ঠিত দুই নেতার এই বৈঠককে রাশিয়ার সঙ্গে গাজার কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের সূচনা হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা গাজায় এক বিবৃতিতে হামাস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ল্যাভরবের সঙ্গে বৈঠকে গাজা পরিস্থিতির বিস্তারিত তুলে ধরেন মিশাল এছাড়া পশ্চিম তীরে সাম্প্রতিক সহিংসতা মুসলিম ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ওপর ইহুদিদের হামলার বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করেন দুই নেতা এ সময় খালেদ মিশালকে মস্কো সফরের আমন্ত্রণ জানান ল্যাভরব আন্তর্জাতিক সময়ে আরও দেখবেন তেহরানের সঙ্গে চুক্তির প্রেক্ষিতে জিসিসিভুক্ত দেশগুলোকে অস্ত্র সহায়তা জোরদারের ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু চুক্তিকে আশাতীত অর্জন হিসেবে দেখছে ইরান ব্রিটেনে অবৈধ অভিবাসীদের চাপের মুখে রাখতে নতুন অভিবাসন আইন প্রণয়নের কথা জানিয়েছে যুক্তরাজ্য সরকার এ আইনের অধীনে বৈধ কাগজপত্র বিহীন কাউকে বাড়ি ভাড়া দিলে মালিকদের জন্য মোটা অঙ্কের জরিমানা সহ কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে এদিকে সোমবার ভূমধ্য সাগর থেকে আরও পাঁচ শতাধিক বেশি অবৈধ অভিবাসীকে উদ্ধার করে সিসিলি বন্দরে নিয়ে আসা হয়েছে ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় প্রায় এশিয়া ও আফ্রিকার দরিদ্র দেশগুলো থেকে মানুষ ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টা করে এই অবৈধ অভিবাসীদের প্রবেশ ঠেকাতে সাগরে অভিযান শুরু করা হলেও এদের ঠেকানো দিন দিনই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছে সোমবার ভূমধ্যসাগর থেকে নারী ও শিশু সহ পাঁচশোর বেশি অবৈধ অভিবাসীকে উদ্ধার করে সিসিলি বন্দরের পালার মতে নিয়ে আসা হয়েছে আগের দিন উদ্ধার করা চার নারী সহ পাঁচজনের মৃতদেহও নিয়ে আসা হয়েছে পালার মতে সোমবারও ফ্রান্সের ক্যালে থেকে শত শত অবৈধ অভিবাসী ইউরো টানেল দিয়ে ব্রিটেনে যাওয়ার চেষ্টা করে তবে পুলিশি পাহারার কারণে টানেল অতিক্রম করতে পারেনি বেশিরভাগই এদিকে টানেল পাড়ি দেওয়ার জন্য জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা অভিবাসীদের খোঁজে অভিযান অব্যাহত রেখেছে পুলিশ ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফিলিপ হ্যামন্ড বলেছেন অবৈধ অভিবাসীদের প্রবেশ ঠেকাতে নিরাপত্তা জোরদার করার সহ আরও কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে পরিস্থিতি এখনো আমাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে অবৈধ অভিবাসীদের ঠেকাতে আমরা ফরাসি এবং ইউরো টানেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিলে নানা পদক্ষেপ নিয়েছি টানেলের প্রবেশ মুখে অতিরিক্ত নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে আমরা এরই মধ্যে সুফল পেতে শুরু করেছি ব্রিটেনে থাকা অবৈধ অভিবাসীদের জন্য নতুন আইন প্রণয়নের কথাও জানিয়েছে যুক্তরাজ্য সরকার প্রস্তাবিত আইনে কাউকে বাড়ি ভাড়া দেওয়ার আগে বাড়ির মালিকদের বৈধ কাগজপত্র যাচাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অন্যথায় বাড়িওয়ালাদের শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী এবছর এখন পর্যন্ত অবৈধভাবে আফ্রিকা থেকে ইউরোপ যাওয়ার পথে সমুদ্রের প্রাণ হারান প্রায় দুই হাজার অভিবাসী এবং চলতি বছরের জুন মাস থেকে ইউরো টানেল দিয়ে ব্রিটেনে প্রবেশের চেষ্টা করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে কমপক্ষে নয় জন সন্ত্রাস মোকাবেলা ও আঞ্চলিক অস্থিরতা দূর করতে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোকে অস্ত্র সহায়তা জোরদার করার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি পরমাণু চুক্তির বিষয়ে ইরানের প্রতিবেশী দেশগুলোর উদ্বেগ দূর করতে এই অঞ্চলের সফরের শেষ পর্যায়ে কাতারের দোহায় এ কথা বলেন কেরি তবে পাশ্চাত্যের সঙ্গে পরমাণু চুক্তিকে আশাতীত অর্জন হিসেবে দেখছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি পারস্য উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ জিসিসির ছয়টি দেশ বাহরাইন কুয়েত ওমান কাতার সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের আশঙ্কা ছয় জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে চুক্তি ইরানের পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া ঠেকাতে পারবে না যদিও যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই বলে আসছে ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি থেকে বিরত রাখতেই এ চুক্তি এ বিষয়টি বোঝাতেই কেরি সোমবার কাতারের দোহায় জিসিসি ভুক্ত ছয় দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি ইরানের পরমাণু কর্মসূচির ব্যাপারে আশ্বস্ত করার পাশাপাশি দেশগুলোকে আরও অস্ত্র গোয়েন্দা তথ্য ও সামরিক প্রশিক্ষণে नेतिबाचक दिको मोकल प्रस्तुत रही सन्स मोकला और आंचलिक अस्थिरता नसने देशगुलर संगे सहयोगित मूलक सम्पर्क बजाय रखे जुक्तराष्ट्र জিসিসির দেশগুলো এ চুক্তির ফলে ইরানের 
ক্ষমতা বৃদ্ধি সংখ্যায় থাকলেও কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রগুলো এই পরমাণু চুক্তিকে যতদূর সম্ভব সমর্থন করেছে ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির বিষয়ে একটি সমঝোতায় পৌঁছাতে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার বন্ধু রাষ্ট্রদের সর্বোচ্চ চেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জিসিসি রাষ্ট্রগুলোর বিশ্বাস যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগ এই অঞ্চলকে নিরাপদ এবং স্থিতিশীল রাখবে এদিকে ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি বলেছেন পাশ্চাত্যের সঙ্গে পরমাণু চুক্তিতে আসার চেয়ে অর্জন বেশি হয়েছে দুই বছর আগে ছয় জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে পরমাণু সমঝোতা বিষয়ে আলোচনার শুরুতে তিনি এতখানি অর্জনের আশা করেননি বলে ইরানের জাতীয় সম্প্রচার সংস্থাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন রুহানি আলোচনা শেষ হয়েছে দু পক্ষেরই বিজয়ের মধ্য দিয়ে ইরানের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিকে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘ ঘোষণার সপ্তম অধ্যায় থেকে ইরানকে বাদ দেওয়া হয়েছে এটা আমাদের অনেক বড় অর্জন এদিকে ইরানের পরমাণু চুক্তির সমালোচনা করে খবর প্রকাশ করায় এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশনা নিষিদ্ধ করেছে কর্তৃপক্ষ এছাড়াও কয়েকটি পত্রিকাকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যেন তারা চুক্তি সমালোচনা করে কোনো কিছু না ছাপে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন সবচেয়ে বড় ঝুঁকি মন্তব্য করে পরিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ প্রকল্প বা ক্লিন পাওয়ার প্লান্ট নামে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত একটি চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সোমবার ওয়াশিংটনের এক সংবাদ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ওবামা বলেন বৈশ্বিক উষ্ণতা কমিয়ে আনতে ও গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে এটাই যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এ পরিকল্পনার আওতায় আগামী পনেরো বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো থেকে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনার কথা জানান তিনি এতে বিদ্যুতের দাম বেড়ে গেলেও দুই সালের মধ্যে কার্বন নির্গমন মোট বত্রিশ শতাংশ কমে আসবে এছাড়া কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিবর্তে নবায়নযোগ্য জ্বালানি যেমন বাতাস পানি সৌরশক্তির ওপর নির্ভরতা বাড়ানোর বিষয়ে পরিকল্পনার কথা জানান প্রেসিডেন্ট ওবামা বিদ্রোহী গোষ্ঠী ন্যাশনালিস্ট সোশ্যালিস্ট দিল্লিতে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা ও এনএসসিএন এর নেতাদের উপস্থিতিতে এই যোগ ঝুলে থাকা নাগাল্যান্ডের রাজনৈতিক ইস্যুর সফল ও রাখবে ভারতের নাগাল্যান্ড প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ হলেও এ রাজ্যের ইতিহাস খুললে পাওয়া যায় বিদ্রোহ আর সহিংসতা চিত্র উনিশশো সালে দেশভাগের পর থেকে ভারতীয় রাষ্ট্র থেকে আলাদা হওয়ার দাবিতে বিদ্রোহ করে আসছিল নাগা অঞ্চলের মানুষ সেই বিদ্রোহ সহিংসতায় রূপ নিলে ভারত সরকার অনেকটা বাধ্য হয়ে নাগাল্যান্ডকে একটি স্বশাসিত রাজ্য গঠনে সম্মতি দেয় এরপর রাজ্যটিতে কোন স্থিতিশীলতা না আসলে কেন্দ্রীয় প্রশাসন শান্তি চুক্তির উদ্যোগ নেয় এতে নাগাদের মনে উন্মোচিত হয় শান্তি ও সম্ভাবনার দ্বার সারি সারি পাহাড় ঘেরা প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের আধার ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট রাজ্য নাগাল্যান্ড সাড়ে ষোল হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই রাজ্যের জনসংখ্যা মাত্র বিশ লাখ হলেও ষোলোটি ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বাস এ রাজ্যে রয়েছে ছত্রিশ রকমের ভাষা ও উপভাষা তবে এ রাজ্যের ইতিহাস জুড়ে রয়েছে সংগ্রাম বিদ্রোহ এবং সহিংসতার চিত্র বিদ্রোহের শুরু উনিশশো সালে ব্রিটিশ শাসন অবসানের পরপরই সে সময় নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল এনএমসির নেতৃত্বে নাগা উপজাতীয়রা ভারত থেকে আলাদা হওয়ার এবং নিজেদের পৃথক নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে তা মেনে নেয়নি ভারত সরকার উনিশশো সালে এনএনসির উদ্যোগে নাগা জনপদে একটি গণভোট অনুষ্ঠিত হলে সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী নাগাল্যান্ডের স্বাধীনতার পক্ষে রায় দেয় গণদাবি এবং কিছু সহিংসতার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উনিশশো সালে সরকার ভারতীয় শাসনের অধীনে নাগাল্যান্ডকে বৃহত্তর স্বায়ত্ত শাসন দিতে রাজি হয় এরপরও নাগাল্যান্ডে আসেনি শান্তি ও স্থিতিশীলতা দু দশক ধরে ভারত সরকারের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কয়েক দফা আলোচনা হলেও তার কোনটি পাকাপোক্ত সমাধান আনতে পারেনি সবশেষ সোমবার ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট কাউন্সিল অফ নাগাল্যান্ড বা এনএসসিএন এর ইসাক মুইভাই গ্রুপের সঙ্গে ভারত সরকার ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি করলে সহিংসতার অবসান হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তবে এনএসসিএন এর আরেক গ্রুপ খাপলেন মেনে নেয়নি এ চুক্তি ফলে নাগাল্যান্ডে সত্যিকার অর্থে শান্তি আসছে কিনা সে প্রশ্ন রয়েই যাচ্ছে
ভারতের মুম্বাইয়ে একটি 50 বছরের পুরনো তিনতলা আবাসিক ভবন ধসে 11 জন মারা গেছে এবং আহত হয়েছে বেশ কয়েকজন মঙ্গলবার স্থানীয় সময় ভোরে মুম্বাইয়ের থানেতে এই দুর্ঘটনা ঘটে ভবনের ধ্বংসস্তূপের নিচে কমপক্ষে 10 জন আটকা পড়ে আছে বলে জানিয়েছে উদ্ধারকর্মীরা উদ্ধার কার্যক্রম এখনো চলছে ভবনটিতে পাঁচটি পরিবার বসবাস করত গত দুই বছরে ভবন ধসে ভারতে প্রায় 100 জন মারা গেছে অপরিকল্পিতভাবে ভবন নির্মাণ এবং নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের জন্য ভারতে প্রায়ই ভবন ধসের ঘটনা ঘটে থাকে পাকিস্তানে এক শিশুকে হত্যার দায়ে শাফকাত হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার আপিল সত্ত্বেও সোমবার স্থানীয় সময় ভোরের আগে করাচির জেলে তার ফাঁসি কার্যকর করা হয় এর আগে শাফকাতের পরিবারের সদস্যরা তার সাথে দেখা করেন 2004 সালে 7 বছর বয়সী এক শিশুকে হত্যার দায়ে তাকে এই শাস্তি দেন দেশটির আদালত তার পরিবার ও আইএনজিবি দাবি করেন হত্যার সময় তার বয়স ছিল 14 বছর এবং নির্যাতনের মাধ্যমে আসামির কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে তবে সরকারের পক্ষ থেকে এসব দাবি নাকচ করা হয়েছে আইনগত চ্যালেঞ্জের কারণে চলতি বছর চারবার তার फांसी কার্যকর স্থগিত করা হয় আন্তর্জাতিক সময় শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ভারতে 25 সংসদ সদস্যকে সাময়িক বহিষ্কারের ঘটনায় কংগ্রেসের বিক্ষোভ গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে মন্তব্য সোনিয়া গান্ধী সিরিয়ায় মার্কিন বাহিনীকে বিমান হামলা চালানোর অনুমোদন আসাদ বাহিনীর উপর হামলা আইএ এর বিরুদ্ধে অভিযানকে ব্যাহত করবে মন্তব্য রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পশ্চিম তীরে শিশু হত্যার ঘটনা মানবিকতার চরম অপমান মন্তব্য ইসরায়েলের প্রেসিডেন্টের ইসরায়েলের নাগরিকত্ব চান বেশিরভাগ জেরুজালেমবাসী এবং অবৈধ অভিবাসীদের চাপের মুখে রাখতে নতুন আইন প্রণয়নের ঘোষণা ব্রিটেনের ভূমধ্য সাগর থেকে আরও কমপক্ষে 500 জনকে উদ্ধার নাইজেরিয়ায় বোকো হারাম জঙ্গি গোষ্ঠীর অপহরণ করা 178 জনকে উদ্ধারের পর তাদের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার করেছে সেনাবাহিনী জঙ্গি দলটির শীর্ষ নেতাকে আটক করার সংকল্প নিয়ে এই অভিযান পরিকল্পনা করেছে বলেও দাবি তাদের স্থল অভিযানের পাশাপাশি সোমবার তাদের বিরুদ্ধে বিমান হামলা পরিচালনা করে নাইজেরীয় সেনারা এতে বড় আকারের হতাহতের ঘটনা ঘটেছে বলে জানালেও সংখ্যাটি নিশ্চিত করেনি কর্তৃপক্ষ রোববার উদ্ধারকৃতদের মধ্যে 101 জন শিশু এবং বাকিরা সবাই নারী তবে গেল বছর চিবক থেকে অপহরণ করা স্কুল ছাত্রীদের ব্যাপারে এখনো কিছুই জানায়নি সেনাবাহিনী ইতালির সিসিলি থেকে দুর্ধর্ষ অপরাধী চক্র মাফিয়ার সদস্য সন্দেহে 11 জনকে আটক করেছে পুলিশ পুলিশের দাবি সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে মাফিয়া চক্রের শীর্ষ নেতা মাত্তেও মেসিনা দেনারের সঙ্গে যোগাযোগ করছিল তারা 1993 সালে ফ্লোরেন্স ও মিলানে সংগঠিত বোমা বিস্ফোরণে পরিকল্পনাকারী হিসেবে এই নেতার নাম প্রথমবারের মতো জানতে পারে ইতালি প্রশাসন 2012 সালে কারবিনিয়ারি পুলিশ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর সিসিলিতে একটি গোপন ঘাটের সন্ধান পায় যেখান থেকে মাত্তেও মেসিনার সঙ্গে যোগাযোগ করত চক্রের সদস্যরা এরপর থেকেই এদের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ যার ধারাবাহিকতায় নতুন করে এই 11 জন সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার লেক পোর্ট বনাঞ্চলের ভয়াবহ দাবানল এখনো নেভানো সম্ভব হয়নি অগ্নি নির্বাপক কর্মীরা জানিয়েছেন দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ায় হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের গত বুধবার থেকে শুরু হওয়া দাবানলে পুড়ে গেছে প্রায় ষাট হাজার একর এলাকার গাছপালা ক্যালিফোর্নিয়ার বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে গত শনিবার মাত্র পাঁচ ঘণ্টায় দাবানল প্রায় বিশ হাজার একর ছড়িয়ে পড়ে দমকল বাহিনীর ছয় দিনের প্রচেষ্টায় আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও খরতাপ ও বাতাসের ফলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল বলে জানায় বন বিভাগ এ পরিস্থিতিতে বারো হাজারের বেশি স্থানীয় মানুষজনকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে প্রায় নয় হাজার অগ্নি নির্বাপক কর্মী মিয়ানমারে টানা এক সপ্তাহ ধরে চলা ভারী বর্ষণে সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক ত্রাণ সহায়তার আহ্বান জানিয়েছে দেশটির সরকার ভয়াবহ এই বন্যায় দেশটিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ছেচল্লিশ জনে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এছাড়াও নিখোঁজ রয়েছেন আরও বহু মানুষ সেই সঙ্গে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা করছে কর্তৃপক্ষ এদিকে বন্যা দুর্গত এলাকাগুলোতে ত্রাণ পৌঁছে দিতে শুরু করেছে সরকারি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্যরা 
তবে পানির উচ্চতা এবং স্রোত বেশি থাকায় দুর্গম এলাকাগুলোতে ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে বেগ পেতে হচ্ছে তাদের গত কয়েকদিনের টানা বর্ষণে সৃষ্ট বন্যায় তলিয়ে যায় দেশটির রাখাইন রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এতে ভয়াবহ ক্ষতির মুখে পড়ে অন্তত দেড় লাখ মানুষ জাতিসংঘ বলছে স্মরণকালের ভয়াবহ এই বন্যায় দেশটির প্রায় দশ লাখ একর ফসলি জমি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে যা দীর্ঘ মেয়াদে মিয়ানমারকে খাদ্য সংকটে ফেলবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এদিকে বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে ইতিমধ্যে বিভিন্ন এলাকায় পরিদর্শনে গেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট থান শোয়ে সেনাপ্রধান মিন অং সহ আরও অনেকে চীনের জিয়ান শহরে ভয়াবহ বন্যায় আটজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে তবে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে সোমবার থেকে সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে এতে জিয়ান শহরে নয় জন পর্যটক ডুবে যাওয়ার খবর পেয়ে তাদের উদ্ধারের জন্য অন্তত দুইশো পুলিশ সদস্য এবং উদ্ধারকর্মী তাদের উদ্ধারের জন্য মাঠে নামে চীনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিনহোয়ার খবর অনুযায়ী বন্যায় সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে নগরায়ন ও শিল্পায়নের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী দূষণের মাত্রা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে বায়ু ও ভূমি সহ দূষণের প্রভাব ভয়াবহভাবে পড়ছে পানের ওপরও উদ্বেগজনক হারে দূষণ বেড়ে যাওয়ায় এরই মধ্যে অনেক নদী মৃতপ্রায় হয়ে গেছে মধ্যপ্রাচ্যের জর্ডান নদী এর একটি রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব থাকলেও অস্তিত্বের প্রয়োজনে পানির প্রধান এ উৎস রক্ষায় সম্প্রতি ইসরায়েল জর্ডান ও ফিলিস্তিনের মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছে এক সময় এই জর্ডান নদীকে ঘিরে গোড়াপত্তন হয়েছিল একটি মানব সভ্যতার দুইশো একান্ন কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীটি ইসরায়েল ইসরায়েলের দখল করা ফিলিস্তিন সিরিয়া ও জর্ডানের মধ্যে প্রাকৃতিক সীমানা হিসেবে কাজ করছে যীশুখ্রিস্টকে এই নদীতে ব্যাপটাইজ করা হয়েছিল তারপর থেকে প্রতি বছর পাপমোচন ও পূর্ণ লাভের উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে শত শত খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী এই নদী তীরে সমবেত হন ইহুদি ধর্মমত অনুসারে যোশুয়ার নেতৃত্বে এই জর্ডান নদী পার হয়ে ইহুদিরা পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করে মুসলমানদের বিশ্বাস জর্ডান নদীর তীরে মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লু আলাইহাসাল্লামের অনেক সাহাবির কবর রয়েছে ইহুদি খ্রিস্টান ও মুসলমান এই তিন সম্প্রদায়ের কাছে ধর্মীয় দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ এই নদীর অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে দূষণ ঠেকানোর জন্য অচিরে কোনো পদক্ষেপ নেয়া না হলে হয়তো চিরতরে মরে যাবে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের পানির অন্যতম প্রধান এই উৎস তাই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ভুলে জর্ডান নদী বাঁচাতে যৌথ উদ্যোগ নিয়েছে ইসরায়েল জর্ডান ও ফিলিস্তিন সম্প্রতি এই তিন দেশের মধ্যে একটি চুক্তির আলোকে দুই সালের মধ্যে জর্ডান নদীকে দূষণমুক্ত করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে আমরা ইসরায়েল জর্ডান এবং ফিলিস্তিন এই তিন দেশের রাজনীতিক ও নীতি নির্ধারকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম জর্ডান নদী বাঁচাতে তাদের সদিচ্ছার প্রমাণ আমরা পেয়েছি আমি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই আমি মনে করি এর মাধ্যমে ইসরায়েল সহ প্রতিবেশী দেশগুলোর মানুষ ভীষণ উপকৃত হবে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য মতে গত ষাট বছরে জর্ডান নদীর প্রায় নব্বই শতাংশ সংকুচিত হয়ে গেছে অথচ এই নদীর অস্তিত্বের উপর নির্ভর করছে তিন দেশের ভাগ্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে পানি নিয়ে রাজনীতি বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন পরিবেশবাদীরা মমতাজ মুস্তফা সময় সংবাদ বলে পুতুল কেবল ছেলেবেলার খেলা যুক্তরাষ্ট্রে ভার্জিনিয়ায় পুতুল প্রেমীদের মেলায় কিন্তু দেখা গেল ভিন্ন চিত্র মেলায় যারা বার্বিডল কিনতে এসেছেন তাদের পুতুল খেলার বয়স কিন্তু পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই নানা দলের নানা ভঙ্গিমার বৈচিত্র্যময় সব বার্বিডল কোনটি কৃষ্ণ সুন্দরী কোনটি আবার তুষার কণার মতো দুধে আলতায় গায়ের রং দুটি নয় শত শত বার্বি পুতুল নিয়ে পঁয়ত্রিশতম বারের মতো এই মেলা বসেছে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার অ্যালিংটনে পুতুল প্রেমীদের কাছে রীতিমতো স্বর্গ বার্ষিক এই প্রদর্শনীতে শিশু নয় ভিড় করেছেন পূর্ণ বয়স্ক শত শত নারী পুরুষ এক সপ্তাহ ধরে এই মেলা চলবে যারা পুতুল পছন্দ করেন এর যে চমৎকার সময় তারা খুব কমই পার করেছেন ছেলেবেলায় পুতুল খেলা সেই বর্ণিল সময় যেন আবার ফিরে এসেছে 
কেবল যুক্তরাষ্ট্র নয় অস্ট্রেলিয়া স্পেন ইতালি জাপান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বারবি সংগ্রাহক ও ডিজাইনাররা যোগ দিয়েছে এই মেলায় বারবি ডল সব দেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে আমাদের দেশ ইতালিতে বারবি পুতুলের অনেক ভক্ত আছে আমরা বারবি পছন্দ করি তাই বারবি ডল সংগ্রহ করতে ভালোবাসি কেবল বারবি ডলই নয় এই মেলায় পাওয়া যাবে নিজের পুতুলটিকে মনের মতো করে সাজাতে পোশাক জুতা থেকে শুরু করে সাজসজ্জার নানা অনুষঙ্গ মমতাজ মোস্তফা সময় সংবাদ বিশ্বের সবচেয়ে বড় ছাতা বানিয়ে কিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ডের রেকর্ডে নাম তুলেছে চীন তেইশ মিটার বিস্তৃত এবং সাতচল্লিশ ফুট লম্বা ছাতাটি বানিয়েছে পূর্ব চীনের জিয়াংজি প্রদেশের একটি ছাতা প্রস্তুতকারী কোম্পানি প্রায় সাড়ে পাঁচ টন ওজনের এই ছাতাটি একটি চীনা প্লাজায় বসানো হয়েছে চীনের আগে গিনেস বুকের সবচেয়ে বড় ছাতা তৈরির রেকর্ড ছিল ভারতের কেমন হবে ভাবুন তো যদি সাগর পাড়ি দেওয়া যেত মোটর বাইকে চড়ে এটি হয়তো অসম্ভব মনে হতে পারে অনেকের কাছে কিন্তু তা অসম্ভব নয় অস্ট্রেলিয়ান স্ট্যান্ড বাইকার ববি ম্যাডিসনের জন্য এই বাইকার কাম সার্ফার সাগরে দিব্যি ঘুরে বেড়ান মোটর বাইকে চড়ে তিনি জানিয়েছেন বহুদিন চেষ্টার পর এই অসাধ্য সাধন করেছেন তিনি নিজের এই সাফল্যে গর্বিত হলেও কাউকে এটি চেষ্টা করার জন্য সফ বারণ করেছেন রবি ভারতে পঁচিশ সংসদ সদস্যকে সাময়িক বহিষ্কারের ঘটনায় কংগ্রেসের বিক্ষোভ গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে মন্তব্য সোনিয়া গান্ধীর সিরিয়ায় মার্কিন বাহিনীকে বিমান হামলায় চালানোর অনুমোদন আসাদ বাহিনীর ওপর হামলা আইএর বিরুদ্ধে অভিযানকে ব্যাহত করবে মন্তব্য রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পশ্চিম তীরে শিশু হত্যার ঘটনা মানবিকতার চরম অপমান মন্তব্য ইসরায়েলি প্রেসিডেন্টের ইসরায়েলের নাগরিকত্ব চান বেশিরভাগ জেরুজালেমবাসী এবং অবৈধ অভিবাসীদের চাপের মুখে রাখতে নতুন আইন প্রণয়নের ঘোষণা ব্রিটেনের ভূমধ্যসাগর থেকে আরও কমপক্ষে পাঁচশো টনকে উদ্ধার এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়